നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ചെൽസി വേഴ്സസ് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കായ് ഹാബസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്രാം പോട്ടർ പെർഫോമൻസസ് ഗ്രാം പോട്ടറിന്റെ മാനേജറിയൽ സ്റ്റൈൽ പ്ലേ പെർഫോമൻസസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല എൻ്റെ ഈ കണ്ണ് കണ്ടോ കണ്ണുങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ അത് ഒരു കഥയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച പറ്റി അതിനുശേഷം കണ്ണിവിടെ അടിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ട അടിച്ചിട്ട് കണ്ണിങ്ങനെ വീങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോരാത്തതിന് ത്രോട്ട് ഇഷ്യൂ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൊരു ത്രോട്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൊരു ത്രോട്ട് ഇഷ്യൂ അതൊക്കെ റിക്കവറി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അതല്ല അതല്ല വിഷു വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു അല്ല ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെൽസി ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് അങ്ങനെ അവസാനം മൂന്ന് പോയിന്റ് കലസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തൊന്ന് ചാൻസസ് കിട്ടിയാൽ കൈഹാവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോടെ തന്നെ ചെൽസി ഒന്നേ പൂജ്യത്തിന് കളി ജയിക്കുകയും പിന്നെ അടിപൊളി കെപ്പയുടെ പെർഫോമൻസും വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളി ജയിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് ഓവർവ്യൂ ലൈനപ്പിൻ്റെ കേസ് പറയായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ കൈഹാവേഴ്സിന് ഇറക്കിയ കൈഹാവേഴ്സിന് ഇറക്കിയ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നൊരു ചോദ്യം എന്തിനാണ് കൈഹാവേഴ്സിന് ഇറക്കിയത് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഒബാമയെങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ഇറക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒബാമ എങ്ങനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കുറച്ച് കുറയും കാരണം ഒബാമ എങ്ങനെ സ പ്യുവർ സ്ട്രൈക്കർ ബോള് സപ്ലൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി കാരണം അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഹാബച്ച് വേണം ബട്ട് വാട്ട് എവർ ബി ദ റീസൺ കർണി ചുക്കുവമ്മയ്ക്കെയും ലൂവിസ് ഹോളിനും സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി അലോങ് വിത്ത് ബെനുവെ ബാദിയ ഷൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് കാരണം ബാദിയ ഷലിന് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഡെബ്യൂ അവസരം കിട്ടുകയുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കാർണി ചുക്കോ മേക്ക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രെറ്റി പ്രെറ്റി ഡീസെൻറ്റ് ലൈനപ്പ് എല്ലാവരും ചർച്ചയായിരുന്നു ബാക്ക് ത്രീ ആണോ ബാക്ക് ഫോർ ആണോ അവസാനം ബാക്ക് ഫോർ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ എനിക്കത് കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആണ് മൊത്തത്തിൽ പെർഫോമൻസ് എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെപ്പ ഹാഡ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഗെയിം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ വരുത്തി ഒരു ക്രോസ് വന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ തട്ടിയിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആൻഡൻ്റെ പ്ലെയറിൻ്റെ എത്തുകയും പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ അത് തിരിച്ച് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് അതിനുശേഷം കെപ്പ ഹാഡ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഗെയിം ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഹെഡറിൻ്റെ ഒരു സേവ് അത് ലീഡ്സിനെതിരെ ആസ്റ്റൻ വില്ലയിലെ മാർട്ടിനസ് ഇതുപോലെ ഒരു സേവ് കാഴ്ച വയ്ക്കേണ്ടായിരുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കെപ്പഡ് ആ സേവ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആ സേവ് ഓഫ് ദ മന്ത് വൺ ഓഫ് ദ സേവ് ഓഫ് ദ മന്ത്സ് കണ്ടൻഷനിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് കെപ്പ തടുത്തു ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടൊക്കെ കെപ്പ തടുത്തു മറ്റേത് കെപ്പ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു തിയാഗോ സിൽവ ഹാസ് ബിൻ ബ്രൂട്ടൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എവിടെ ചെന്നാലും തിയാഗോ സിൽവ ബിനുവ ബാദിശാലിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 കോച്ച് ഒരു മെൻറ്റർ പോലെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ്റ് ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ എതിരെ കൂടെ പുള്ളിക്കാരം പിടിച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ടോപ്പ് 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 ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ബെനുവയുടെ ബോൾ കൺട്രോളിംഗ് എബിലിറ്റി ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ്റ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അത് പുള്ളിക്കാരൻ ആ ബോൾ കാണലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കാമനസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ചെറിയ ഷേക്കിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഏരിയലി ബെനുവ ബാദിഷേൽ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻറ്റ് സോ അതിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല സോ ഓവറോൾ ഹി ആഡ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് ഗെയിം ലൂവിസ് ഹോൾ വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് മിസ്സാക്കി പക്ഷേ ആസ് എ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഒരു നമ്പർ എയ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡറിനെ പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് വാസ് എക്സലൻറ്റ് വെറും എക്സലൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒലീസെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പുള്ളിക്കാരനൊന്ന് വെട്ടിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു എന്നുണ്
പൊതുവെ ഒട്ടും തന്നെ കാണാത്തൊരു മേസൺ മൗണ്ടിനെ കാണലും കുറേ കൂടെ മേസൺ മൗണ്ടിനെ സത്യം പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം കണ്ടു സോ ഈ വാസ് ഡീസെൻറ്റ് മോശമല്ല അങ്ങനെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പറയാനുമില്ല പക്ഷേ ഈ വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡീസെൻറ്റ് അപ്പ് ഫ്രണ്ട് കായ് ഹാബേഴ്സ് പിന്നെ ആരൊക്കെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തത് സിയഷ് വാ വാട് പെർഫോമൻസ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിരുന്നു സിയഷ് ഒന്ന് രണ്ട് ത്രൂ ബോളുകളൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അസിസ്റ്റ് സി എച്ചിൻ്റെ വകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു പക്ഷേ വി ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒബാമാങ് ആൻഡ് സി എച്ചിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഒബാമാങ്ങിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫോർവേഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സി എച്ച് ക്യാൻ പിക്കപ്പ് ദോസ് പാസേഴ്സ് ആ കൂടെ ആ ഫീൽഡിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹക്കീം സി എച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ടോപ്പ് നോസ് പെർഫോമൻസ് ചുമ്മാ തന്നെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് കിട്ടിയത് റിയലി റിയലി ഗുഡ് ടു സീ ഹിം ദ കൈ ഹാബേഴ്സ് ഗോൾ അടിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാട്രിക് അടിക്കേണ്ട ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി പിന്നെ അത് പോരാത്ത തന്നെ മേസൺ മൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് കാൽ പോലും എത്തിച്ചില്ല ആ ഗോളും കൂടെ അടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ അവരെ തല്ലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കബാബാക്കി മറ്റേ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ കൂടെ വിട്ടേനെ നമ്മുടെ പ്രീ മാച്ചിലും പോസ്റ്റ് മാച്ചിലും അരവിന്ദ് ബ്രോ കൈ ഹാബേഴ്സിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെയാണ് കേട്ടത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ലണ്ടനിൽ പോയേനെ ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് നിർത്തി ഗ്രാം പോട്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ബാക്ക് ഓഫ് ലോസസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ടീമിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കളികളിലും ഹിസ് ടാക്ടിക് ഹാസ് ബിൻ സ്പോട്ട് ഓൺ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ അറ്റാക്കിങ് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ഫ്ലെയറിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ മീ ഹി വാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ടോപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു മാനേജർ പെർഫോമൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി പ്ലെയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്ത് ഒരു ടീം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്ലെയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു ദ പ്ലെയേഴ്സ് നോട്ട് ദ മാനേജർ ആൻഡ് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരം ഹാസ് ബിൻ ടോപ്പ് നോച്ച് നോട്ടിങ്ങം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫും എഫ് എ കപ്പിലും സിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് കോച്ച് ടാക്ടിക്കലി വളരെ മോശമായിരുന്നു അത് പോട്ടറിൻ്റെ മേളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഹിസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഹാസ് ബിൻ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി സ്പോട്ട് ഓൺ ആൻഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള പ്രീമിയർ ലീഗും ഹി വാസ് സ്പോട്ട് ഓൺ ടാക്ടിക്കലി ഐ മീൻ പ്ലേയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല പുള്ളിക്കാരനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല സോ ഓവറോൾ റിയലി റിയലി ഹാപ്പി ഇനി ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഉടനടി തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല But overall, really happy with the result. ഇനി ബാക്കി മുന്നോട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ലാണ്ട് ഡൂ ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ് യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഫെസ